史上真正的梁山起义根本没有小说中的轰轰烈烈，成立还未满三年就彻底覆灭，攻打方腊更是天方夜谭。那这究竟是怎么回事？关于《水浒传》的原型又有哪些不得不说的往事？今天史先生就和大家聊聊这个话题。一切呢，还得从宋徽宗执政时期说起。宋徽宗此人非常喜爱琴棋书画，在文学上也颇有造诣。毫不夸张地说，他确实是一位出色的文学家和艺术家。但问题就出在，身为一个皇帝，你不需要有多出色的艺术才能，只要能处理好国家政事就行了。而宋徽宗在艺术方面独有的造诣，也注定了他不会是一位好皇帝。宋徽宗在位时期，宋朝对外屈辱求和，以大量金钱为代价换取和平。因此，不断的加征赋税，盘剥百姓，百姓生活水深火热，而宋徽宗呢，却只顾享乐。在这样的社会大环境下，不少人都举起了造反的大旗，宋江便是其中之一。宋江造反的主要原因是，宋廷强令将梁山坡收归公有，靠打鱼采藕为生的百姓必须按船纳税，沉重的租税逼得人们走投无路。于是，宣和元年十一月。宋江等人揭竿而起，将反抗的大旗插上了梁山。对于这场起义呢，起初朝廷并没有重视，他们认为这不过是一群乌合之众，所以只派出少量的官兵去剿匪，以为很快就能将他们拿下。可过了一个月，梁山众人依旧没有屈服，宋徽宗这才下了死命令，要求当地政府迅速平定这些反贼。当地驻军这才大举向梁山坡进攻。事实上呢？宋江起义军的人数并不多，虽然《水浒传》中写道他们有一百零八大将，但真实的情况却是宋江的骨干成员只有三十六人，剩下的都是一些贫苦的农民和渔民，手中的武器也十分简陋。按理说，这样的队伍在朝廷正规军面前应该不堪一击才是，可真实的情况却是当时的朝廷腐败不堪，官兵们也只顾吃喝玩乐，那些武装力量平时欺压百姓、狐假虎威还行。真要让他们上场，那就全是一群酒囊饭袋。所以，即使当地派出了大规模的队伍，但还是没能拿下起义军，甚至被起义军打得落花流水。宋江也因此名声大噪，不少走投无路的百姓都赶来投靠他。起义军的规模也迅速扩大。起义军规模扩大以后，等待着宋江的又会是什么呢？此时的宋江有了更大的抱负。认为待在梁山坡也不是长久之计，于是便带领起义军转战于山东清齐与河南、河北一带。由于当时的朝廷军大多军备废弛，所以起义军几乎是屡战屡胜，很快就攻破了十余个州府，势力遍布山东、河北等地。与此同时，方腊也率义军连破楚州、秀州，攻势凌厉，使北宋王朝十分惶恐。此时的宋徽宗终于意识到了事情的严重性，于是呢，便召集群臣开始商讨对策。此时有人表示，民间除了宋江以外，还有一股声势浩大的起义军，那便是方腊。于是朝廷便想让宋江去征讨方腊，让他们互相残杀，朝廷好坐收渔翁之利。于是呢，便命人去劝降宋江。和小说不同的是，宋江此时并没有接受朝廷的招安，也就自然没有征方腊这一事了。不过说到底，宋江起义军虽具有一定的战斗力，但是从本质上来说，他们更类似于盗贼，无法深得民心，也没办法长久的占有城池，因此只能四方征战，不断的以战养战，打一枪换一个地方。这样的作战方式虽然能避免被驰骋围剿，但也注定了起义军不能有自己的一方领土，难以成气候。而事实也确实是如此。起义军一开始成立的时候，确实风风火火地打了一些胜仗，在山东、河北等地扫荡了两年。但从宣和二年开始，宋江的队伍就开始走下坡路了。这一年，宋江决定带领队伍向南发动攻势。虽然义军人数不多，却好似一把钢刀，令北宋王朝惊恐万分，闻风色变。宋徽宗即令大军镇压，新州、知州蒋元严阵以待，双方展开了激烈的战斗。起义军最终因寡不敌众，为蒋元所败。之后呢，宋江又率领起义军挺进江苏地区，结果遇到牧羊县尉王师新率领的军队，又一次吃了败仗。而后，宋江起义军进入淮阳军，江淮一带十分富庶。如果真的让宋江的起义军攻陷了，那日后朝廷将失去一大经济来源。对此呢？
。朝廷十分慌张，生怕一个不留神，就让宋江钻了空子。于是，即令海州知州张叔业前去招降。和之前同宋江对战的其他将领相比，张叔业早就听过宋江的威名，所以并不会轻敌。而且，他也是一名戎马多年的老将，有着丰富的作战经验。如果不是当初得罪了蔡京等人，那他现在应该在朝廷为官，而不是做一个小小的知州。也就是说，他并非酒囊饭袋，相反，他是一名非常有实力的老将。他训练的部队也和之前那些有所不同。早在听闻宋江的威名，得知宋江可能会带兵攻打淮阳之时，他就已经开始整顿军备，并派出探子侦查敌情，做好随时应战的准备。可以说。他将是宋江征战过程中遇到的最强劲的对手。面对着有丰富作战经验的老将，宋江又会作何反应呢？他仔细分析了海州的特点和城防情况后，决定从海上突围。他们攻至海滨，夺取了大型船只十余艘。之前宋军的无能，让宋江觉得朝廷军都是一些酒囊饭袋。再加上他一开始和张叔业交手时，张叔业用了一招瞒天过海。他让士兵假装败退，目的就是引诱起义军上岸，好烧毁他们的船只，断了后路。而宋江队伍也因缺乏作战经验，在看到官兵丢盔弃甲以后，便以为自己离胜利不远了，然后莽撞地冲上岸去。张叔业见状，立马让伏兵乘机烧毁了起义军的船只。至此，宋江等人彻底没后路可走了。宋江等人本想从岸边杀出重围，但大批的官兵却从岸边涌了出来。面对数倍于己的官兵，宋江陷入进退两难的境地。虽率部勇猛拼杀，给敌人以重创，但船只已被烧毁，他们终究是无路可走了。于是只好向张叔业投降，接受招安。但这并非宋江的本意，接受朝廷不过是为了保存实力罢了。等到时机成熟时，宋江又再次揭竿而起了。不过呢，有了之前的前车之鉴，朝廷也对他们防备心极重。所以这次起义没过多久就失败了。宣和四年，宋江再次起义被镇压下去，宋江等人遭到残酷杀害。值得一提的是，不论是在野史还是在小说中，都写到了宋江平方腊之战。但是根据相关历史资料记载，宋将折可存是先平定了方腊以后，再次去平定宋江的。平宋江比方腊还晚，宋江自然也不可能参加平方腊之战。而这也证明了历史上真正的宋江起义和高俅、方腊等人都没什么交集。小说中之所以会写他和这些人有交集，无非呢就是为了给他添加传奇色彩罢了。但抛开各种野史来说，宋江本人确实是一个不错的起义将领。他在征战过程中战术灵活多变，作战也很勇敢，总是身先士卒，带头冲杀。很多朝廷官员都认为他有勇有谋。因此，不少文学作品都会以他为原型。可惜的是，他终究只是个农民起义首领，缺乏一些作战经验，在取得胜利以后，难免会有些自大，所以才会落得那般凄惨的下场。